卓一凡，你就躲吧，这就是你处理问题的方式吗？我求你不要再来烦我了。我是来谈公事的。好，在这里谈公事是吧？这是天王之王按摩椅的策划案奖金，三十万。是不是全世界的老板都跟你一样，只有要用到别人才会笑脸相迎？这是你的案子，你不想把它做完吗？不好意思，我对这个案子不感兴趣。卓一凡，你是因为现在公司需要你，所以你故意端着是吗？我干嘛要端着？我凭什么要端着？我，我最近情绪不好，我真的不想跟你吵。我希望你再考虑一下。我不想再考虑了，我想得很清楚。我现在只想一个人，在一个安静的地方待一会儿，你明白吗？我是不是上辈子欠你啊？我求求你放过我好不好？我不想再考虑了啊！啊，我考虑也可以，我现在就给你答案。我已经考虑得很清楚了，这就是我给你的答案。我求你以后不要再来烦我了，这就是我给你的答案。我认识杨静。我说清楚再喝。我，我说的很清楚了，我认识杨静。你怎么认识他？跟你没关系。给我。所以那天在这里，是你刻意安排好的。是。我早就知道，你在这等杨静。你知道杨静，你知道他在哪儿，你知道所有的一切，你就是不告诉我，你骗我，让我像傻子一样到处乱找。所以那天晚上在我家里，也是你安排好的，是不是？哦不，是你跟杨静一起安排好的。而且到现在，我都不知道你的动机到底是什么。我的动机，我喜欢你。欢迎。你在跟我开玩笑呢吧？你根本就不认识我。我怎么不认识你？你的事情我整整听了三年，我知道你的所有事情。我知道，你们上大学的时候就在一起。我知道，你们分手之后你说。你会等他三年，而且这三年你每天都会给他发一封邮件。我还知道，你喜欢来这儿，你喜欢吃水果，不爱吃蔬菜，有点懒，不爱运动。你喝完酒之后，你就会满屋子的找水果罐头。卓一凡，我对你太熟了，熟的。就像我身边的一个朋友一样。对不起，可能是我刚才语气太重了。你就是以这种方式，在我的生活里存在了三年。我想看看真实的卓一凡到底是个什么样子。你知道吗？这三年来，我一直在心里为你加油，我也为你害怕，我害怕你等了三年不是你要的结果。可是最好，是我做了对不起他的事。不是，不要这么说。我，我觉得那天是因为我们两个都喝多了。我喜欢你是真的。在这儿，我看见你一个人在这儿喝酒，等一个好像永远都不会再出现的人。我我当时就一个想法。
我就想陪你聊聊天，喝喝酒，希望能让你暂时忘记杨静对你的伤害。可能说出来你都不会相信，我我感觉有一只手，一只无形的手，一直把我往你那儿拽。一开始。我对你只是同情，可是从我给你拿了水果罐头，你把我认成杨静的时候，我才知道我喜欢你，我真的喜欢你。你看你那表情，你干嘛那么紧张？其实我跟你说这些，我我并没有想让你回应什么，我只是，我只是想说出来，我我想告诉你，其实我不是故意的，想要出现在你面前，给你造成困扰，我我只是想告诉你，杨静她不会回来。要学会忘记过去，开始一个人的生活，好吗？我我要说的都说完了，这真的。从今天开始，我们俩就在这儿住下了。我知道叶双城当年让你受了很多苦，我一定会想办法让他加倍还你。可是妈，我现在真的感觉好孤独，喜欢的人不能在一起，唯一可以依靠的朋友却是叶双城的女儿。无论如何，我都要叶双城为他当年的所作所为付出代价。妈，你
就放心吧。不管将来面对多大的困难，我都不会退缩，一定实现对你的承诺。好久没来了，喝点什么呀？来一杯玛格丽特吧。哎，怎么记得你原先一直喝雪碧加盐，怎么突然改酒精了？偶尔也变一变嘛，都一样的多没意思。别急，都看见了。嗯。我多句嘴啊，我帮主一凡做不正。哎，在你走的这些日子里啊，他绝对没有找过女朋友，那些全都是他给你留的。分别后的第一个月，我在这里等你。哎，写了这么多，全是他这几年积累下来的。你这么一撕，只用了几分钟，真够快的。都已经分开了，还留着干嘛？最近都没喝的，好吧。这么巧啊！我没看错人吧？我找你有事。你找我什么事儿？我还以为这是你的伤心地。你来这儿不会是想故地重游、重温旧梦吧？我就是想问你，之前说过的话还算不算数？什么事儿？帮我对付创世纪和叶双城。哼！如果我没记错的话，你上次好像拒绝了我。上次是我错了。我现在想请你帮帮。你是在求我吗？那好，来上马。我是想让你陪我骑一圈，重温一下三年前的旧梦，让我回忆一下当年。来呀、啊，你这是求我的态度吗？啊？时间过得可真快，比起三年前的烈女形象，今天可真有点反常了。哦，不过也是，事情都已经过去三年了。说实话，杨静，我今天可真有点佩服你啊！你居然能把三年前的屈辱都吞进肚子里。我也不知道为什么会下那么大雨。你这个老师不称职，都不看天气预报的。是啊，我没看天气预报。啊，没事。不好意思啊。看来我这个老师是不太称职啊，害得你这个学生，因为我全身都给淋湿了。没事儿，你看你自己身上也湿了。
哎，别动！别动！什么呀？有东西。什么东西啊？啊没事，我自己来。我给你。别动！什么呀？啊，动！我自己来好了。你还跟着我干嘛？怎么还不走？你还没有答应我呢。答应你什么？你说我陪你骑一圈，你就答应我对付叶双城的。我答应过你吗？啊，好像是。不过我刚才骑马的时候改变主意了，因为我上次答应要帮你的时候，你就拒绝了我一次。哦不，是两次。男人是有尊严的，老被女人这么拒绝来拒绝去，他会伤心的。所以我改变主意了，不想趟这趟浑水。那你要怎么样才能答应我？晚了。我季云祥可不是被你杨静这么招之即来挥之即去的。第一次见面，你有点腼腆，迷人的双眼和笑脸，好甜。你却很特别，爱光从不变，他们的名字你全都。回来上个班，干嘛这么大惊小怪？哎，凡凡，你怎么突然就回来了？也不跟我们说一声。就是啊，一凡哥终于回来了，我这学员娃娃林燕了。嗯，我回头一定给你做一件漂亮的衣服。好了，我没事，你们先去忙吧，去吧，没事。嗯。你回来上班，其实这件事是因为我的私人问题，所以拖了公司的后腿。谢谢你。你，你这么说就严重了。啊，那个，那个，你先说，你先说吧。还是你先说吧。嗯，公司打算给你升职，副总经理，奥盛的案子证明你有这个能力。不是叶总，我回来没有其他的意思，更何况我现在的资历真的胜任不了。是公司对你的奖励。我知道。我觉得公司那么多双眼睛看着，这样你也不好做。我也挺别扭的。那就广告总监。如果你觉得副总这个位子太高了的话，这个职位你应该能接受。之前是我有错在先。这个我接受。那，你还有其他要求吗？我还有一个要求，我希望你以后可以信任我。我同意。谢谢。说的话是真的，我知道你心里还有杨静，但我也不想畏畏缩缩的。不管我们有没有可能，我希望你能彻彻底底把那天晚上的事情忘掉，我们可以重新认识，从同事做起，好吗？
除了这四个字以外，能不能跟我说点别的？什么东西？啊？你疯了吗？你放开我！我现在没有别的办法了。哎，之前你跟我说的那事儿，我可以考虑。来不及了，我已经下决心了。这么多人，你会暴露的。我来这就没想回去。放开我！放开我！朋友们，接下来我们将要进行的是今天最为浪漫的亲密爱人的环节了。在这个环节当中，我们将会用我们的大屏幕来捕捉台下的情侣朋友们，每一对情侣都可以用你们最为浪漫的亲吻或者拥抱的方式来送上对我们购白乐的一份祝福。你听我说，咱们俩商量一下。吉祥，如果我能回来，我这把刀第一个问候的一定是你。幸运的情侣会由我们叶林小姐亲自为您送上一份美丽的神秘大奖。跟我走。哎，交给你了。你能行？你走开。你就那么不值钱吗？非得浪费在叶双城身上？我恨他！如果我能让他在这个世界上彻底消失，我的命算不了什么。他是个负心汉，抛弃妻子，为了这么一个男人，你连自己的命都不要了吗？值吗？值！为我妈妈做什么都值。替我杀了叶双城，帮我搞垮长时间。在干嘛？在加班呢。哦，什么时候回家啊？什么时候做完什么时候走，做不完就不走了。辛苦了。你有什么事吗？啊，我没什么事。其实，其实我有点事找你。这样吧，我我去公司找你，当面跟你说。路上小心。每次这样一做傲生男子，我我就会胡思乱想。对不起，不用说对不起，我不喜欢听你说对不起。好
，别让自己压力太大，别太辛苦。你刚才在电话里说，有事要找我。我我没事，我就是知道你在这加班，看看有什么我可以帮上忙的。没什么。效率不高，就早点回家休息吧。我也不是想过来说这些，我我是想说，想说，你还是忘不了杨静。奥尚的案子我会好好做的，你放心吧。一凡，怎么回事？谁干的？这块地方不是说好了给我预留的吗？他来过了，都看到了。杨静他来过了。你告诉我，杨静是不是来过？兄弟，这是他的选择。现在你要重新开始了，一凡。什么叫做重新开始啊？不是，你不是我让他过来，我在这里等他，我就是怕错过他回来。让他下个车，让他出酒店跟我说句话，有那么困难？我没有给到他他想要的生活，我只不过，只不过想要跟他说一声对不起，连这个机会都不给我。喂，你好，我是叶玲。明天上班以前，请通知技术部门。那天超市开幕式的时候，所有的视频全部销毁，不许让任何人看见。包括给媒体所有的视频资料，必须我审核之后才能发出去。嗯，谢谢。想念握在手掌，安静的手掌，没有你，一切都是伤。小姐，我们已经下班了，现在就只有你一位客人了。你早下来一分钟，我就可以早回家一分钟。我就在待一刻钟，我想在这看个落日。我们天天看，没有什么好看的。一会儿您堵在路上，一样可以看落日啊。这里的落日和市区的不一样，没有什么不一样的。全世界的太阳都是同一个。喂，你在哪儿啊？你猜。我不猜，你有标志。得了，今天这件事，感谢你给我们机会。所以最大的功劳应该归功于你。那庆功宴你怎么能不来呢？我要去了，可不就是我买单？那你不就占便宜了吗？我卓一凡是这种人吗？你赶紧过来。哇，你也太丰盛了吧！哇，鲍鱼，哇，鲍鱼！哎，不不不
这卓总监不在，少了大功臣，咱们好意思动筷子吗？啊，说的也是啊，要不然等等。哎呀，不管他了，不管他了。啊，买完单，他对于这顿饭的使命就圆满完成了。就是，快饿死了。现在是咱们完成自己使命的时候。哎，对，快吃，快吃吧。哎，等会儿，等会儿，等会儿，爬不起归我。哎，来来来，吃。来来来，吃这个，吃这个。你最爱吃的大螃蟹。嗯，这个真好吃。好，你不肯自己动手。那我就帮你整理整理，方便你吃了。哎，一凡哥怎么还没回来？是不是他不回来，这螃蟹就归我了？尝尝这个，吃吃吃吧。你就知道吃，全给你吃。呃，啊，咱们吃，咱们吃，咱们吃啊，吃吧。好，好，好，我去趟洗手间，看看你的一凡哥是不是掉马桶里了。你帮我留着点啊！你为什么买单了呀？好的。哎呀，我求你了，你赶紧过来。如果你能找到我，那我就来。好啊，那你告诉我，喂，喂，喂，不是说去洗手间吗？洗手间在大门口啊。啊，我打电话，打完了，进去吧。不是说打完了吗？方宁还在里边等你呢。你先进去吃，不用等我。你不进去，方宁能好好吃吗？跟我有什么关系？方宁他喜欢你，你不知道啊？啊？这个世界上还真有情商这么低的男人呢！一个人天天守在你旁边，不是因为巧合，是因为他喜欢你。不是你搞错了，他就是个小女孩，你知道吗？他是一个小女孩，可你不是一个小男孩了。我现在告诉你了，他喜欢你，你知道了吗？好，我跟他把话说清楚。跟他说什么呀？说，我只是想告诉你，既然你不会成为他的守护者，我会保护他。默默，你误会了，我真的只是把方宁当成自己的妹妹一样。你把他当做什么不重要，我也不关心。我只知道方宁他把你当做很重要的人。我真的很讨厌你们这种一碰到感情问题就只知道逃避的人，不管是对方宁，还是对刚刚打电话那个人。我只是想告诉你，如果你对他没有兴趣，就请你不要再让他在你身上浪费时间。那你觉得我应该去找他吗？如果在你心中。你的那个他，比这顿饭重要的话，你就去。你自己好好想想吧。些秘密，公司有眼线。哎，喜欢攀岩，难怪那么争强好胜。不是争强好胜，我只是觉得爬在最高点可以看到不同的风景。那我倒要看看，你眼中的风景到底什么样？的确挺不一样。我还是第一次跟人一起在这看日落。那你有没有兴趣去山上看看？爬山，嗯，下周末白鹿山，只有像我这种富有探险精神的，才能发现那种好地方。那说好了，下周末白鹿山，一起去看看山上有什么不同的风景。嗯。嗯没油了，怎么可能发动得起来、啊，同学？没油了，那怎么办呢？这附近有没有加油站啊？别急，我去叫拖车。拖车？嗯。拖车什么时候到？我都有点饿了。啊？开饭了。
，不好意思啊。哎，真不巧，车子没油了，而且只能让你吃泡面，受委屈了。明明知道快没油了，还以为能撑到家。哎呀，没事啊，拖车很快就会来的啊，快吃吧。你每天吃泡面，你不会觉得太油、太腻、太不健康了吗？没有办法，但是我跟你说，泡面还有很多种豪华的吃法。泡面也有豪华吃法。哎，这你就不知道了吧？我看你啊，肯定只吃过意大利面、西餐什么的，只能换换酱，加点香肠。泡面加的东西可就多了，加点鲍鱼精啊、葱花、麻油、墨鱼丸、贡丸，全部都加在一起。哎呀，行了行了，你说有什么用啊？有本事你现在给我弄一碗尝尝。可以啊，你有没有野餐包？我又不是送外卖的，我怎么会有野餐包？好了，没得吃了，说明你没有口福。下次你把材料全部都带齐，不给你啊。做一份卓式特调凉面，用泡面做凉面啊？这你就不知道了。要用泡面的面，然后用凉面的做法去做。泡面拿过来不是要泡吗？泡完了之后啊，你把热水全部都倒掉啊，再用凉水浇个三五分钟。浇完了之后呢，马上捞出来，加上花生酱，加上麻油，哎，再加上点醋。这个时候必须得加醋。快了。嗯？怎么了？哎，被这么一馋啊，我觉得我这阳春版的面根本连看都没法看了。哎，还有还有，你干嘛？哎，不一样，啊，感觉不一样，完全不一样。蹲着吃跟站着吃，感觉完全不一样。你试试。我不方便。怎么了？裙子？对啊，裙子这太短了。你这样蹲？哎呦，我真的不方便。你把腿并起来。哎，对，并起来。像力，你有吗？发挥一下，学我啊！先把眼睛闭起来，闭起来啊！啊，嗯，三、二、一，先闻。哦，咖喱牛肉的味道，闻到没有？再往里头加东西，加你最喜欢的鲍鱼。嗯，哦，对对对，我最爱的牛肉丸也得加。嗯，那再加一鸡蛋吧。鸡蛋得加，蛋面在哪？哎，上面得撒点葱花。加点金针菇，嗯，金针菇得加，蔬菜也加。嗯、呃，我爱吃菠菜。菠菜大理水手的最爱，加。<笑>我，西红柿炒鸡蛋，千万不能落。我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。对不起，我越界了，你别误会啊。嗯、在杨静还没有从你心里离开以前，我们还是以前。我也喜欢你。啊？我说的是真的，我知道自己现在在说什么，我也知道自己现在在想什么。我真的喜欢你。这泡面好好吃啊！好吃吧？加点小香辣椒，不味。我知道咖喱牛肉的味道。咖喱牛肉风味，原汁原味。我还有牛肉丸的味道，你尝尝。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃的疯狂？哎，你怎么会在这儿？一起吃早餐。我已经吃过了，那你不能陪我吃啊。好吧。以前我隔壁寝室啊，有一哥们儿特别棒，喜欢一姑娘，那姑娘从来不太理他，结果他想到一招特别棒，哎，一日三餐都为那姑娘送吃的，哎，一个人不算，还把他们寝室的其他三个姑娘都伺候的好好的，零食从来没有断过，那整整是送了一个学期啊。然后呢？消失了一个礼拜。啊！但是一个礼拜之后，他神奇般的出现了。而且还在那个女生的寝室楼下拿了一大束玫瑰向她表白，结果毋庸置疑了。你说的那个人不会是你吧？那你愿不愿意每天早上陪我吃早餐呢？那你愿不愿意每天给我送呢？嗯，那你愿不愿意每天都在这里等我
哎，知道你先上去吗？为什么一起上去吗？你又不是不知道，公司那些八卦的要死，还是过段时间再跟他们说吧。那好吧，那我先上去了啊。我就是不想敲门，看看你在里面玩什么。你玩那么凶残，我下次还是敲门吧。什么事儿？签字。这个你让秘书送进来就可以了，干嘛非得亲自跑一趟？人家是想假公济个私嘛。你能不能说点正经的？啊，已经是正经事了。那、啊、我再说说其他事情。嗯。啊，我想调查一下公司整体运营上的所有项目。但是有些东西我看不到，需要你特批。这就是你说的其他律师啊？对啊，你是我的正事，正事聊完了，当然可以聊其他事。你要那些资料干什么？公司最近客户量上去了，业务量激增，但是整体运营上面总觉得缺少点什么，所以我想调查一下整体运营上的每一个环节，而且看一下想制定一个短期的发展目标，看看有没有必要公司内部进行整合。跟我想到一块儿去了。不过你们策划部已经忙得不可开交，还要做这些额外的事吗？正是因为我们忙得不可开交，但是跟我们的实际收益不成正比，所以呢，我想从根源上面解决这个问题。作为一个专业的策划人员，如果连公司内部的策划都搞不定的话，怎么去搞定别人呢？嗯，需要什么资料？我配合你。没什么别的事情，我先出去了。呃、哦、啊，叶总，您该回总公司开会了。哦，我知道了。我爸吃那个鱼，帮我再来一份吧。好的，没问题。还有我最爱吃的沙拉，肯定的。最近有没有新菜啊？啊，有啊有啊，我找人推荐给您。先生，你想点点什么？嗯，呃，嗯、呃，那个。哎呀，你怎么能给我法文菜单啊？给我中文菜单吧，我都看不懂。啊、好好好的，叶小姐，您稍等。啊、这服务员也真是的，菜单都能拿错。对跟我在一起，让你受委屈了。啊！他前面叫你叶小姐，你跟你爸上次来吃过鱼，你怎么可能连菜单都看不懂呢？没没有了。但是你放心，我会努力工作，争取让你过上好日子。这就叫好日子吗？这才叫好日子。两个都有。卓一凡。你什么时候学的这么油嘴滑舌的？不过我喜欢。写了这么多。觉着他这几年积累下来，你这么一思，只用了几分钟，真够快的。他是个负心汉，抛妻弃子，为了这么一个男人，你连自己命都不要了，值吗？值
。哎，我的早餐呢？啊？协议里面好像没有说过这一项。我是从现在开始包含。单方面提出修改协议是不生效的。你把我惹急了，对你有什么好处啊？我倒是希望能把季董你惹急了。都过去这么久了，我们的协议你从未兑现过，不像是要好好交易的样子。我最讨厌就是别人威胁我，想让我替你办事儿，这完全取决于你对我的态度。你把我哄高兴了，我就会替你办事儿。哎呀，不过呢，在这之前，这一口就当我吃过早餐了。还账归还账，但我请你尊重别人的生活习惯。你给我听着，以后到我家来，请你记着换鞋子。好、哦，你是说这样？哈，去哪儿啊你？用不着你管。不好意思，我迟到了。你怎么才来？我都快饿死了。你的早餐。你干嘛拿着旅行箱啊？今天不是开例会吗？不是要谈精简计划吗？有什么问题吗？这件事是我提出来的，他们每一个人对我都有质疑，不信任我。好，那我就证明给他们看。你要怎么证明啊？倾尽我所有。小朋友，别担心，我是公司负责人，有什么事情我帮你扛着。少来，这种事情啊，应该男人冲在前头，男人去负责。你呢，就乖乖的陪我吃早餐。好呀，那你就乖乖的负责吧。嗯。我要说的话都说完了，关于精简计划，卓总监想说几句。各位，精简计划刚刚实行，但已经困难重重，我相信大家都已经听到。在这里，我想重申一下自己的态度。我只做我认为对的事情，但是我还有一个补充，也同样会做，为公司带来更好的发展、带来利益的事情。所以在最初的阶段，可能会损失到部分人的利益，但我觉得只会是暂时的。以及，我还想对那些打算辞职的同事们说，希望大家给我卓一凡一点时间，给我一点信心，我会坚持把这个计划做下去。谢谢各位的支持，谢谢。精简计划。其实不是卓总监个人的突发奇想，也是我计划中的一个步骤，只是比我预想的要提前实施罢了。所以这个计划正在进行中，我不希望半途而废。有句话我不知道当讲不当讲。说吧，开诚布公，有问题咱们就解决问题。啊，叶总，这个精简计划，你有没有用感情在控制工作啊？什么意思？这是什么意思？最近公司里风言风语都是关于您和卓总监之间的关系问题，希望你能给大家一个解释。当然，这个精简计划如果是专业又是合理的，那无可厚非。但是我们谁也不愿意去当这个感情的陪葬品。我，前辈，这里是公司，是谈论工作的地方。我觉得在外面听到的任何风言风语，都不适合放在这个场合来说。岳总，啊，大家好，大家好。好，叶董，叶董，哎，来坐坐坐坐。爸爸，哎，你怎么来了？哎，随便来看看。哎，坐坐。哎，你们再进行什么继续吧？啊？怎么了？我一进来就不说话了啊？那你就说一下，关于这个问题，我们该怎么解决？好吧。我简单的说吧，不是他走，就是我走。我和他之间必须有一个人离开。不可能，就算没有卓一凡，精简计划也要进行，这不是他的错。那谁的错？精简计划到底是不是一个错误的决定，我们大家都不知道，它是一个未知数，结果都还没有出来。为什么我们要在这儿追究是谁的责任呢？要不就全力以赴干，要不就早点滚蛋。这是我妈教我的，前辈。这件事情我不想再强调，能给公司带来多大的利益，多好的发展。但是只要这个计划出现任何问题，我会立刻引咎辞职。等你引咎辞职，那就完了。
，任何事情都会有风险。可能大家会觉得这很幼稚，但这就是我的态度。这个计划，如果给公司带来任何的损失，我将把我私人的财产三十万，全部用来弥补。哦，三十万，你知道你要放弃的是价值多少的项目吗？精简计划如果出现任何问题，我负全责。如果在座的各位，你们中谁的利益受到了损害，除了卓一凡的这三十万，其他的损失。由我来赔付，这样可以吗？叶玲啊，你会后悔的。我还年轻，如果错了，我就当买个教训我让你接手设计畅想，你就这么给我管理的？爸，那个精简计划没有问题的。虽然说现阶段对我们公司来说会有一些损失，但如果您从长远来看，它是有利于我们公司发展的。你先告诉我，你跟那个卓一凡到底是什么关系？我们在交往。胡闹！爸，我没有胡闹。我是认真的。之前他们跟我说，我还不相信。这，玲玲啊，你太让我失望了。爸，我怎么让你失望了？从我接手这个世纪畅想以来，东森走了之后，公司现在已经开始盈利了。是，我跟卓一凡是上下属的关系，但是我们俩从来没有因为感情问题影响到公司的正常运作。这次这个精简计划，大家是都在反对，可是他作为公司总监。做出了适合公司现在发展的计划，我也看了那个计划是没有问题的，所以我们才开始执行。难道就因为你们认为我们在交往，就说我在胡闹吗？这是什么混账逻辑啊！你怎么能用这种口气跟我说话啊？爸，我我不是要顶撞你，我我着急，我只是把我的想法说出来。爸，你怎么能听外面人的话？你就不相信女儿的判断力呢？你的判断力？这卓一凡是什么人？你清楚吗？他跟你交往，他有什么企图？叶玲啊，你是我的女儿，你是创世纪唯一的继承人，你要对创世纪好几万人负责的呀！你要面对众星，还要面对季云祥，在你身边站的是什么人？你心里一点数没有吗？爸，卓一凡是什么样的人，我心里比谁都清楚。我相信他的为人。也相信他的能力，我也相信他能给我想要得到的幸福。我相信，我不会动摇，他也不会动摇。嗯，爸，我去给你倒杯水。叶总，这个月财务报表出来了，比上个月减负之前盈利增加了百分之十。增加了百分之十？嗯，我知道了。卓一凡，你成功了！赌什么？我就知道你会赢。这下可好了，把公司的一张张出现花的嘴全部都给赌上了。盈利增加了多少？百分之十。那今天下午，我就立马召开会议，宣布这件事情。今天晚上，我们一起庆祝一下吧，怎么样？奖励一下。
，周总来了。叶董，到了。一个月就沉不住气了。叶董，我想跟您汇报一下这一个月的盈利统计。说吧。你想证明你的精简计划很成功？不是叶董，我只是想跟您汇报一下，这次的精简计划不但可行，而且效果显著。你呢，不用跟我汇报。你知不知道我们创世纪集团名下有多少产业？全部加起来，每年的营业额是多少？世纪畅想对我来说，我根本就不在乎。我在乎的，是我的女儿。叶总，我想你误会了。没有，我呢没有误会。我不想恶意去揣测你的动机。就算我假设你是真的爱我女儿，你又不在乎她背后的创世纪，可是你不觉得你跟她之间的距离太大了吗？啊？我知道，但是我觉得我跟叶玲之间的感情，我不想掺杂任何其他的东西。不错，恋爱呢是两个人的事情，可是你们两个是生活在两个不同的环境里面。你现在啊，是创业总监，你要奋斗多少年才能够缩短你跟叶玲之间的距离呢？还有啊，你能够真的给他幸福吗，周一凡？我对你的精简计划呢毫无疑义。我也承认，你呢是一个好的员工。不过，仅此而已。你是个聪明人，我请你回去，好好考虑一下你跟叶玲之间的关系。下午去哪儿了？都没看见你。无故旷工，小心我扣你奖金。我在跟客户谈事啊。那你神神秘秘的跑出去，我以为你会找一个没有人的地方，激动的哭一场。怎么了？不高兴啊？没有啊，就是有点累。你约我来这儿干嘛？见我吧。喂，你干嘛呀？这么紧张？我只是觉得精简计划成功之后，得安排你们见一面。不过，你得好好打扮一下。上个礼拜我约了这家店，打算给你做套西服。你听我说啊，我真的很累，我现在呢，只想回家睡觉，好不好？都到这儿了，这问题是我不需要啊。我觉得我穿的挺好的呀。创意总监，你需要。走吧，我真的。哎呀，走啦。不错，叶小姐好眼光。您看中的这款面料是世界上最好的面料——白金羊毛面料。就它了，帮我给这位先生量一下尺寸。好，您选的这套量身定做的西装价格是十一万，您需要全款付清的。您是刷卡吗？刷卡。喂，稍等。嗯，十一万。嗯。先生，麻烦你给我来一下。你要干嘛？呃，我们要帮你量一下尺寸。快去啊！就算我假设你是真的爱我女儿，你又不在乎她背后的创世纪，可是你不觉得你跟她之间的距离太大了吗？啊？不错，恋爱呢是两个人的事情，可是你们两个是生活在两个不同的环境里面。你现在啊是创意总监，你要奋斗多少年才能够缩短你跟叶玲之间的距离呢？还有啊，你能够。真的给他幸福吗？